நேற்று இரவு தனஞ்சயன் சார் வந்து மிரட்டிட்டு வந்தார் இந்த விழாவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ட்ரைலர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு பேசிக்கலாக தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்குது அது கொலை படங்கள் கிரைம் திரில்லர்ஸ் எடுத்தால் ஒரு இன்ஃபீரியரான ஒரு ரேஸு டேரக்டர்ஸு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இங்கே எல்லாமே மண் சார்ந்த படங்கள் பன் சார்ந்த படங்கள் இதான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு மனிதனுக்கு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அசன் டேட்டருக்கு தோணுச்சுனாவே அதுக்கு காரணம் ஒரு பெரிய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்த்துட்டு ஒரு குப்ரிக்கையோ ஒரு ஹிச்காக்கையோ ஒரு பிரசானையோ ஒரு குரசோவாவையோ பார்த்துட்டு ஃபார்மலால் உந்தப்பட்டு திரைப்படத்துக்கு வர்றோம் தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா அல்ல எந்த உலக சினிமாவும் ஒரு ஃபோக் ஆர்ட்டில் தான் வருது அது மியூசிக்காக இருக்கட்டும் அது எந்த கலையாக இருக்கட்டும் சினிமா இந்தியாவில் பொறுத்தவரை ஒரு ஃபோக் ஆர்ட் ஒரு கூத்தலில் தான் வந்துச்சு ஸோ அதுதான் ஒரு காரணம் ஒரு ஐம்பது வருஷங்கள் நம்ம நிறைய பாடல்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனால் அந்த பீரியட்லையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நுவார் ஜானரில் அந்த காலத்திலே கைதி கண்ணாயிரம் பி மாதவன் படங்கள் திருலோக சந்திர சார் படங்கள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி படங்கள் வந்துச்சு இந்த படங்கள்லாம் ஃபார்மை பற்றி அதாவது வந்து ஒரு ஷார்ட்டு ஒரு கேமராவை ஏன் ஒரு இடத்துல வச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ரெண்டு பேர் பேசும்போது ஏன் அந்த ஸ்பேஸில் வச்சு அவங்கள பேச சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஒரு லென்ஸை எப்படி சொன்னால் அந்த சீனுடைய ஃபுல் ட்ராமாட்டிசம் வந்து வெளியே வரும் அப்படின்றது ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு சினிமா பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி பேர் அப்படி கம்மி பேர் பண்ணுறவங்கள வந்து சினிமாக்காரங்களே வந்து ரொம்ப என்னைய வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக என்ன சார் அடுத்து கொலைப்படமா அப்படின்பாங்க என்ன சார் கிரைம் தலை என்னைய தொட்டு மொத்தம் என்னுடைய ஜானல்ஸ் என்னுடைய என்னுடைய ரெஸ்ட்ராஸ்பெக்டிவை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அளவுகோலுக்குள்ள கொலைப்படம் எடுக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் காலையில வரும்போது யோசிச்சே வந்தேன் என்ன பேசுறது இப்ப தனஞ்சன் சார் நேற்று சொன்னாரு வந்து எதுக்கு கிரைம் த்ரில்லர்ஸ் பண்றாங்கன்றத பத்தி பேசுங்க சார் அப்படின்னாரு ஸோ நான் ரொம்ப தாட் இல்லாம ஸ்பான்டேனியஸா நான் பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் தேங்க் யூ ஃபார் கும்பலில் கூப்பிட்டு அங்கே நிற்க வைக்காம தனியாக கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஸ்பீக் அபவுட் பிகாஸ் ஐ பின் ரீடிங் அபவுட் ஐ திங்க் நான் ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன சிறுகதையோ அல்லது ஒரு படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன காட்சியோவோ நான் யோசிக்காமையோ படிக்காமையோ ஒரு நாள் கூட எனக்கு கடந்து போனதே கிடையாது நான் இப்போ கூட நேற்று கூட ஏர்னஸ் பிராமாவுடைய ஒரு கதையை நான் படிச்சுட்டு தான் வந்து நான் வந்து பேசி ஒரு ஹிச்காக்கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது நான் நான் பேசுகிறது மெத்த படித்ததாக இருக்கலாம் மன்னிச்சுக்கங்க நான் சொல்கிறது என்னுடைய ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் அஸ்டண்டாட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக இந்த படத்தினுடைய அந்த கொலன்ற அந்த ஃபாண்ட்டை பாருங்கள் அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட்டுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச பாலாஜி ஒரு நாற்பது ஃபாண்ட்டு அவரும் அவருடைய டிசைனரும் சண்டை போட்டிருப்பாங்க ஐ ஹோப் தட் இஸ் ரைட் பாலாஜி ஒவ்வொரு படம் பண்ணும் போதும் ஒரு ஃபாண்ட்டுக்காக பெரிய சண்டை இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஃபாண்ட்னாவே வந்து டிசைனர்ட்டு கொடுத்தவனே ஒரு ஃபாண்ட் ரொம்ப அசிங்கமாக ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஃபாண்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ நாலாவது ஃபாண்ட் வந்து கடுப்பில் ஒரு மூணு ஃபாண்ட் போடுவாங்க அப்புறம் ஒரு பத்து ஃபாண்ட் வரும்போது இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல டேரக்டர் ஒரு ஃபாண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறான்னா இந்த ஃபாண்ட்டை நான் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபாண்ட்டை பண்ணும்போது இந்த ஃபாண்ட்டை நான் காட்டும்போது என் ஒட்டுமொத்த படத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறான் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு இம்மிடியட்டாக வந்த ஞாபகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரி இம்மிடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஹிச்கா கூடிய படங்கள் குப்ரி கூடிய படங்களுடைய ஃபாண்ட்டு ஒரு நல்ல கிளாஸியான டேரக்டர்ஸுடைய ஃபாண்ட்டாக இதை நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக வந்து அப்புறம் கொலை படங்கள் கதைகள் அப்படி பார்த்தாவே ஒரு மனிதன் ஏன் கொலை பண்றான் நம்ம எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு நூறு வயசு வாழ்றோம் ரொம்ப கஷ்டம் எண்பது வயசு வாழ்றதுக்குள்ளேயும் ஒரு கையில ஒரு நாலு தடவை நம்ம வந்து பிளேட்ல வருது வெட்டிப்போம் எல்லா வயசுலயும் சின்ன வயசுல ஏதாவது பண்ணுவோம் வெட்டிப்போம் 
நடந்து போகும்போது படிக்கட்டில் விழுந்து இந்த முட்டி காலில் அடிபடும் இந்த இடத்துல இந்த கையில் வெட்டிக்கும் போதும் அந்த இடத்துல அடிபடும் போதும் நம்மளுக்கு இருக்க பயம் அந்த ரத்தத்தை பார்த்து நம்ம பார்த்து பயப்படுற அந்த மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப டீப்பராக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனிதனை ஒரு கத்தியால் உடல் முழுவதும் குத்தப்பட்டு கழுத்தை அறுக்கப்பட்டு கையை வெட்டப்பட்டு இப்படி இருக்கும்போது அந்த உணர்வை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாத ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியாத ஒரு பெயின் இருந்துச்சு அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஒரு மனிதன் உந்தப்படுகிறான் என்றால் அது என்ன காரணம்னா இஸ் டீப்லி டிஸ்டர்ப்டு சைக்கலாஜிக்கலி ஷாக்டு அந்த மாதிரி மனிதர்கள் நான் சொல்றது வந்து ரவுடிஸ் சொல்ல இப்ப நான் வந்து ஒரு 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 ஃபோர் டேஸ் நைட்ல உட்காந்து இன்ஸ்டாகிராமோ அல்லது யூடியூப் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியம் கேட்டீங்கன்னா நிறைய ரவுடிஸ் வந்து அவங்க அவங்க அவங்கள நடந்து வர்றாங்க அவங்க பின்னால் வந்து அவங்க ரசிகர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி இவர் அவரு அவரு இவர்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்றாங்க இந்த சமூகத்தில் கொலைகள் செய்த மனிதர்கள் அவங்க ஒரு கொலை என் நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து போலீஸ் இருக்கும்போது நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் நான் போய் சில கொலகாரம் நான் பார்த்துருக்கேன் வாட் மேக் தம் டு கோ டு தட் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிறழ்வு ஏதோ ஒரு புயல் அவங்க இதயத்துக்குள்ள சுத்தி சூறாவளி ஆடுது ஸோ ஏன் ஒரு மனிதன் கொலை அளவு போகிறான் போர்களில் வந்து கொலை செஞ்சோம் எப்படி கொலை செஞ்சோம்னா ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுக்கப்பட்டு கொலை செஞ்சோம் அதாவது வந்து நீங்கள் அதுவும் பெரும் கொலைகள் இந்த கொலைகளை பற்றி இந்த சமூகம் இந்த சமூகம் காதலை கேட்டுட்டு ஒரு பேப்பரில் பார்த்துட்டு ஒரு ஆறு செகண்ட் அதில் சஸ்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வெண்டே டேர்ன் த பேஜ் தே வில் ஃபர்கெட் இறப்புன்றது நம்ம க்ளோஸ் லவ்டு பீங்ஸ் நடக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த இறப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து உறுத்தலை தெரியுது என்னுடைய அசன்ராடைய ஒரு அண்ணன் ஒரு போன வாரம் அவர் அப்படியே குடியில் இருந்துட்டு அப்படியே படுத்த வாக்கில் ஸ்டோக் வந்து இறந்து போயிட்டார் அந்த குடும்பமே சின்ன பண்ணம் ஆயிடுச்சு ஒரு தாய் பத்து வருடம் கஷ்டப்பட்டு பெற்கிற ஒரு குழந்தையை கொலை செய்து பட்டு பார்க்கும் பொழுது அந்த தாய் எப்படி எப்படி கஷ்டப்படுவார் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாத பெயின் அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த வாழ்க்கையே அப்படியே வந்து அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுற அளவுக்கு ஸோ ஏன் கொலை மனிதன் செய்கிறான் பைபிள் ரெண்டாவது சீன கொலை கேன் கில்ஸ் அபேன் மகாபாரதம் ஃபுல்லா கொலை ராமாயணம் ஃபுல்லா கொலை எல்லா இதிகாசங்களும் கொலை ஷேக்ஸ்பியருடைய நாலு டிராஜடி கொலை பத்தி தான் சொல்லுது டஸ்டாவஸ்கியுடைய எல்லா கேரக்டர்ஸும் எல்லா கதைகளும் எல்லா நாவல்களும் எல்லா சிறுகதைகளும் தால்சாயருடைய எல்லா கதைகளும் கொலைகளை பத்தியே இருக்கு ஏன் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே நம்மளை வந்து யோசிக்க கோயிக்க வாழ்க்கை எதுக்க வாழ்றோம் ஒரு சக மனிதனை எப்படி நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் ஒரு சக மனிதனை ஒரு கத்தியாலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு வன்மத்தாலையோ அவனை வந்து அவனுக்கு நம்ம முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் போது நம் வாழ்க்கை என்னன்ற ஒரு என்கொயரிய இந்த கதைகள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய என்ன சார் இவ்வளவு கொலை பண்ண பண்ணுங்க எனக்கு தெரியும் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு ஒரு படமாக பண்ணும்போது ஒரு முதல் காட்சிக்கு ஒரு கொலைகாரன் அந்த கொலகா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருட்டுக்கிலிருந்து ஒரு உடம்பு அப்படியே நகர்ந்து போகும் முன்னால் கேமரா அவனோட சேர்ந்து போகும் நான் வச்ச ஷாட்டு நம்மளுக்குள்ளே அந்த கொலைகாரன் இருக்கான்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த த ஆடியன்ஸ் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ செப்பரேட்ஸ் தென் இட் கோஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரண்டில் வருவேன் தென் ஐ மீட் இம் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ஷாட்டும் ஒரு கொலைப்படம் எடுக்கும்போது ஒரு டைட் ட்ரோப் வாக்கிங்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணா கூட யூ வில் லூஸ் தஸ்பென்ஸ் எந்த படமும் எந்த கதையும் ரெண்டே ரெண்டு ஃபேக்டர்ல தான் வந்து இட் இட் ஸ்டேஸ் த சர்ப்ரைஸ் த சஸ்பென்ஸ் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் இந்த படங்களில் ஒரு பெரிய பேலன்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ஃபார்மாகவே ஒரு மிகப்பெரிய பேலன்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் கரணம் தப்பனா கூட அந்த கதையுடைய சஸ்பென்ஸ் வந்து லீக் ஆயிடும் சர்ப்ரைஸ் சரியான இடத்துல சொல்லனா செகண்டரியில் சொல்லனா ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னீங்கன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த நரேட்டிவும் வந்து நாசமா போயிடும் நிறைய இப்ப ரீசெண்டா நான் ஒரு படம் வந்து கேள்விப்பட்டேன் கொலை என்ன படம் 
அந்த படம் அந்த படம் வந்து பெரிய ஹிட்டுன்னு கேள்விப்பட்டேன் போர் தொழில் அப்ப நான் அந்த ட்ரெய்லர் தான் பார்த்தேன் அந்த படம் பார்க்கல ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே அஸ்டன் சொல்லி ரொம்ப நோட்டபுளா இருக்கடா அந்த படம் அனைவா மக்களால் அங்கீகரிக்க படம் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஒரு ஃபார்மாக இந்த படத்தை நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஷார்ட் இஸ் மெஷர்ட் எவ்ரி ஷார்ட் மெஷர்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆர் கிவன் அ வெரி வெரி சிம்பிள் டெசிஷன்ஸ் டு டூ சிம்பிள் திங்ஸ் நல்ல ஒரு ஒரு படத்தை பார்க்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு இருக்கு நிறைய பாலாஜி வந்து கொலைகள் படமா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து வாழ்த்துறேன் அவரை ஐ திங்க் வெரி சீரியஸ் பீப்புள் மேக் ஃபிலிம்ஸ் தே டெல் டீப்லி இன் டு தைக்காலஜி ஆஃப் மேன் வை தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு தம் அது இந்த மக்களுக்கு வந்து இப்ப பாருங்களே நிறைய படங்கள் ராம் காம் படம் வருது இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க சார் நீங்க ஒரு ஜாலியான படம் எடுக்க மாட்டீங்களான்னு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆக்சுவலா வந்து அதுக்கு நான் தற்கொலை பண்ணிப்பேன் ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து எப்படி ஒரு கேமரா எடுத்து போயிட்டு நாலு பேர் சாப்பிட்ற தூக்கி இப்படி கேமரா வச்சா அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது எடுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் தலை எடுத்து அந்த டேபிள் வச்சாதான் ஒரு பார்த்தது மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலா ரொம்ப போர் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இந்த சினிமா இந்த கொலை சம்மந்தமா எடுக்கணும் காரணம் என்னன்னா வெரி வெரி போரிங் போர் பீப்புள் அவங்க அவங்க போர் ஆயிடும் எனக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது பேசும்போது சார் ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்துகிட்டே இருக்கா சார் முடிஞ்சு போச்சு ஆக்சுவலி எனக்கு வேற ஏதாவது வந்துடும் ரொம்ப பர்சனலான விஷயங்கள் தான் சொல்றேன் ஆக்சுவலா சோ ஐ திங்க் நிறைய இந்த மாதிரி வந்து இப்ப நீங்க ஒண்ணு இல்லை நீங்க வந்து எனி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் போய் நீங்க பாருங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃபிக்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த படம் இன்வால்வ் வித் மர்டர் அண்ட் த்ரில்லிங் அண்ட் அண்ட் த சஸ்பென்ஸ் உலகம் ஃபுல்லா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆயிரம் நாவல்கள் வெளிவருது அந்த நாவல்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல் நிறைய புக் படிக்கிறதுனால சொல்றேன் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல்கள் கூட்டணித்தம் கூட்டணி பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ் லைக் வந்து மறக்கவே முடியாது ஒரு கொலகாரன் சார் உங்க படத்தை நாங்க ட்ரைட்ஸ் வாங்கி படம் எடுத்துருங்க எப்படி சார் பாக்கலன்னு சொல்றாரு என் கொலையாளியுடன் பத்து வருஷம் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் நீ ஒரு பண்ற வருஷம் ஐ கேட் சி ஐ வில் பி இன்ஃபீரியர் வருஷன் தான் மீன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்றாரு ஆஸ்கர் வாங்கின படம் டெட் ஆலி எழுதின படம் ஜானதன் டெமி டேரக்ட் பண்ண ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது பின்சருக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் செவனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பின்சர் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் தமிழ் சினிமாவை எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னா சினிமாவை எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னு அப்படின்னா பின்சருடைய செவன் படத்தை பார்த்து ஆண்ட்ரூ கவின் வாக்கர் உடைய அதை அதை படிச்சு ஒரு பத்து தடவை அந்த ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சு முடிச்ச பிறகு அது எப்படி அவர் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டையும் அவர் எப்படி அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு அதை விஷுவலா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபில எப்படி வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் கிரே அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை வந்து அதை வந்து ஷூட் பண்ணாங்க ஆல் திஸ் இஸ் ஆர் எனக்கு இந்த பார்த்தோன்னு இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி யூ ரியலி கிண்டில்டு மை டெப்த் பாலாஜி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு படிங்க நம்ம சமூகம் வந்து ரொம்ப படிக்கிற சொன்னாவே கோவம் வந்தது ஆக்சுவலி இன்னைக்கு காலில் வரும்போது கூட ஒரு சின்ன ரீகேப் வந்து நான் வந்து கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டை படிச்சுட்டே வந்தேன் அதில் ராஸ்கோல் நிற்க ஒரு கொலையை செய்து விட்டு ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் வறுமையில் இருக்கான் தன் தங்கச்சி வந்து இவன் வறுமைக்காக இன்னொருத்தனை பிடிக்காதவனை கல்யாணம் பண்ணி இவனை ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தங்கச்சி இருக்கு அதை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது இவன் வந்து எப்பொழுதுமே காலேஜில் இருக்கான் பீட்ஸ்பர்க்ல இவன் போய் கா கடன் வாங்குவான் எப்பயுமே ஒரு ஒரு வயதான அம்மாட்ட அந்த அம்மா ஒரு நாள் பார்த்துட்டே இருக்கான் என்னடா வாழ்க்கை இது நான் வந்து வாழ்க்கையில வாழ போறேன் இளைஞன் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் ஆனா ஒரு கிளவி உட்காந்து எனக்கு வந்து கடன் கொடுக்கறவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஒரு கோடாலியை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த கிளவியை வெட்டி கொலை செய்து விடுக்கிறான் அவன் கொலை செய்யும் போது அந்த கிழவியனுடைய தங்கையும் வந்து விடுகிறாள் அவளையும் கொண்டு விடுகிறான் இரண்டு கொலையை செய்து விட்டு அவன் தப்பி விடுகிறான் போலீஸ் அவனை பத்தி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆசுவாசப்படுத்துறான் ஓகே நம்ம தப்பிச்சிடலாம் நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கும் போது துரதிருஷ்டவசமாக அல்லது அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு விலைமாதை அவன் சந்திக்கிறான் அவன் தான் சோஃபியான்ற ஒரு கேரக்டர் அந்த விலைமாது சந்திச்சு எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அந்த விலைமாது அந்த மனிதனை மாற்றுகி
அந்த கொலைகாரனுக்கு உணர்த்துகிறாள் அந்த கொலைகாரன் அதை கேட்டு முழுக முழுமாக மாறி அவன் அந்த கொலையை போலீசிடம் சென்று நான் தான் அந்த கொலைகாரன் என்று கேட்டுக்கிறான் இது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மர்டர் ஸ்டோரி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கொலை கதை நண்பர்களே ஒரு கொலை கதை ஒரு இயக்குநரால் எடுக்கப்படும் போது அதை ரொம்ப உத்து பார்க்கணும் அப்புறம் அந்த இயக்குநருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு அந்த என்ன கதையில் எல்லா ஹூட் அண்ட் ஒரு கதை இருக்கு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூறு நாவல்கள் நானூறு நாவல்கள் படித்திருக்கேன் இன்னும் ஒரு இரநூறு நாவல்கள் வாங்கி வச்சிருக்கேன் எல்லா கதைகளும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஒரு மேடர் நடக்கும் அந்த மேடரை வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அல்லது ஒரு டிடெக்டிவ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவார் அதுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிளிக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் க்ளூவே கிடைக்காது க்ளூ கிடைச்சா கூட ரெட் ஹரிங்கில் போயிடும் ரெட் ஹரிங் இருந்து வேற எங்கே கொண்டு போய் லீட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் போகும்போது இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டருக்கு அவருக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்னல் ஃபிளா இருக்கும் அல்லது அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்தையும் அவன் சரி கொண்டு அந்த கொலைகாரனை நெருங்கி கடைசியில் அந்த கொலைகாரனை பிடிக்கிறான் இது ஒரே கதை தான் ஆனால் உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு வருஷமும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல்கள் உருவாகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் த மோட்டிவ் பிஹைண்ட் தட் மேன் வை த மேடர் மர்டர் கமிட்ஸ் தட் தட் கிரைம் அப்படின்றது தான் அந்த ஒவ்வொரு மோட்டிவ் தான் ஒவ்வொரு கதையை பார்க்க சொல்லுது ஆக்சுவலா நான் நிறைய ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் எழுதும்போது அதாவது நான் யுத்தம் செய் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நான் யோசிச்சேன் என்ன யோசிச்சேன்னா ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இருக்க மனிதர்கள் ஒரு குடும்பம் டாக்ஸ் கட்டுற குடும்பம் டெய்லி கோயிலுக்கு போற குடும்பம் அதாவது வேலைக்காரங்களை வந்து அன்பாக நடத்துகிற குடும்பம் டிரைவரை வந்து அண்ணான்னு கூப்பிடுற குடும்பம் சக மனிதர்களை அன்போடு அரைமணித்திற்கு குடும்பத்தை ஒரு கொலைக்கார கும்பல் மோசமான மனிதர்கள் அந்த அந்த குழந்தையை அவர்கள் வந்து சின்னாபின்னப்படுத்தும் போது அந்த குடும்பம் என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்ற ஒரு என்கொயரி தான் சைகோ பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு கொலை செய்த மனிதன் எதற்காக ஒரு பெரிய கொலைகாரனாக ஆனான் அவனுடைய சைல்டுஹுட் ட்ராமா என்ன அப்படின்ற கேட்குற படம் தான் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு கொலை படங்களுக்கு பின்னாலையும் ஒரு கொலைகாரனுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய மர்ம முடிச்சு அவுக்கப்படாமல் அப்படியே இறுக்கி 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 இணைந்து போகிறது அந்த மனிதன் அவிர்க்க முடியாமல் அவன் இந்த சமூகத்தில் ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கிற அந்த மனிதர்களையோ அந்த பெண்களையோ பர்டிகுலர் பெண்களை தான் அங்கே போயிட்டு தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த இருக்கத்தை அந்த குழந்தை மேல் அந்த பெண் மேல் அவள் நிராயுத பாணியாக இருக்கும் பொழுது அவன் மேல் கட்ட வைக்கிறான் இந்த ஒரே இந்த ஒரே லைன்ல தான் எல்லா கொலை கதலும் போய்கிட்டு இந்த கதையும் அதை நோக்கி தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கு உள்ள அந்த கொலைகாரன் ஏன் அந்த கொலையை செய்தான் என்று ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப டீப்பராக என்கொயரி செய்து இந்த சமூகத்தின் மேல் இருக்கும் ஒரு பெரும் அன்பால் தான் கற்றுக்கொண்ட எல்லா கிராஃப்டையும் அதை ஆர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு படமாக எடுக்கும் பொழுது அந்த படம் ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாக மாறும் என்பதில் சுற்றும் எனக்கு வந்து டவுட் இல்லை அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி படமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ டு கிவ் ஸ்பீச